Bueno, bienvenido Marc y muchas gracias por traernos esta exposición de dibujos de vuestra colección. Una colección, la del British Museum, que es una de las más importantes del mundo en dibujos y estampas. Fíjate que estamos hablando de millones de objetos, cientos de miles de dibujos y sin embargo la colección de dibujos españoles es muy reducida comparativamente. Sí. Pero no es porque el British tenga menos dibujos españoles, es porque es una realidad que hay pocos dibujos españoles. Durante mucho tiempo se decía que los artistas españoles no dibujaban o dibujaban poco. ¿no? Sin embargo, hubo coleccionistas, y es aquí lo que me interesa un poco que comentes también. Hubo coleccionistas españoles, pero fueron precisamente personas venidas de Gran Bretaña los que empezaron a coleccionar de forma casi sistemática, podríamos decir, los dibujos españoles. Ese es el origen de la colección vuestra, precisamente, ¿no? La idea de que los artistas no dibujaban es completo nonsense. El problema para mí es que no han sobrevivido muy bien. Así que, en un sentido, en mi opinión, muchos más dibujos de todos nuestros artistas aquí fueron, en fact, made. Así que, encontramos muchos dibujos españoles en estos días en un estado terrible de conservación. Our drawings came to us in the 19th century. Um, it seems to me our collectors chose the finest examples they could find at that time in Spain to purchase. The great drawings here on show, in great condition, were purchased by old master drawings connoisseurs eager to purchase the finest sheets they could find. Precisamente, eh, la exposición finaliza con Goya, mm. Eh, y finaliza con un dibujo eh, que formó parte de la colección de Thomas Harris. Thomas Harris. Thomas Harris es un personaje, sí. y digo personaje porque era artista, sí. era coleccionista, era historiador, sí. era marchante de arte, era espía, como sabemos, sí. esa famosa Entonces, historia. Sí, sí. Es decir, un personaje fascinante. Sí. Y un personaje fascinante que coleccionó a Goya. Sí. Yo creo que para estudiar a Goya en la obra sobre papel hay dos lugares. Uno es este, el Museo del Prado, para estudiar sus dibujos y sus pinturas, por supuesto, y el otro es el British Museum para conocer su colección de estampas. ¿Qué supone la colección de estampas de Goya en el British Museum? They came to us um, in 1975, died. Uh, Almost a thousand prints came to us from Thomas Harris, and they include three spectacular albums Goya assembled in his own hands, which contain the most spectacular impressions of Goya prints. Not only fine impressions, um, a second state, third state, fourth state. So we have, say, you know, six albums of each series, basically, from the earliest albums to a 10th edition, call it. So Thomas Harris transformed our collection of Spanish prints. La verdad es que esta exposición, para los propios españoles, que estamos más habituados a ver eh, dibujo español, lógicamente, es una extraordinaria ocasión para efectuar un recorrido alrededor de 60 piezas por la historia del dibujo español. Sabemos que esta exposición es la segunda sede donde, ha, donde se realiza, tuvo una exitosísima y muy, muy visitada exposición en el British. Tú lo has organizado con un discurso cronológico, pero también con un discurso regional. ¿no? Eh, ¿Por qué elegiste dividir la exposición en escuelas regionales? Um, important thing to understand um, is from the uh, 16th century through to the 18th century, uh, there existed separate centers um, in Spain. I thought um, there's no point in trying to, to show all 17th century drawings in the same section. So it's not a single story going from here and going um, all to there. It's separate strands um, of the same story. And so it seemed to me a far more appropriate approach to show uh, our drawings separately at the same time in the same space, however separately. Precisamente la exposición que comienza en este discurso cronológico eh, lo hace con eh, dibujos de artistas italianos mm. que vinieron a trabajar al Escorial o de artistas españoles que viajaron a Italia 
y que cuando llegaron a España, bueno, pues introdujeron en su práctica artística aquello que habían aprendido. ¿no? Yo creo que en, en ese pequeño grupo de dibujos de ese primer capítulo destaca uno que me comentabas, eh, te llamaba especialmente la atención, ¿no? que es un dibujo de Alonso Berruguete, un artista del que conservamos poquísimos dibujos y yo creo que viendo el catálogo de Alonso Berruguete quizás el que vosotros poseéis en el British sea uno de los más bellos. His drawings are magnificent examples showing a translation of drawing practice from Italy to Spain and in the 17th century section how those um, foreign principles were transformed in Spain. Um, it's so important to understand it is not Spanish artists simply copying foreign artists you know, and drawing practices they absorbed um, some ideas um, and approaches to make their own um, drawings specific to Spain, in a sense. El siglo XVII es el conjunto más numeroso de dibujos de la exposición y hay un dibujo de Carducho que es preparatorio para un cuadro del Salón de Reinos. ¿no? Eh, es uno de los dibujos más bellos, yo creo, de la exposición y es muy interesante Primero por el tamaño, lo que nos está hablando de ese gusto de los coleccionistas por los dibujos grandes, está en muy buen estado. En tercer lugar, es un dibujo muy próximo a una pintura, es decir, son dibujos muy acabados. Y resulta un poco sorprendente ¿no? que tantos años después esos dibujos que salieron de España en el siglo XIX hayan vuelto al lugar donde se conserva la obra para la que fueron realizados. ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido poner... Eh, la pintura que conservamos en el Prado como fondo para que podamos un poco analizar para qué servía el dibujo. In a 17th century approaches to drawing in Spain changed um, in every sense. A drawing near our painting here shows how he thought through a composition first on paper and then transform certain passages in a painting. So, the two side by side, it's great seeing it side by side, they're not exact. And you see Caruccio thinking through things slightly in um, a new way, changing this, uh, to plan things in the first stage. Now, other drawings, the 70 odd drawings here, cover f um, many forms and functions, basically, so they're not all the same type of drawing. Um, some are quite finished drawings, and some are sketches, so it is a show to, uh, to explore the functions um, um, and fabrications of drawing practice in Spain. This is one of the virtues of the exposition, to see the different functions of the painting, from the painting, extremely totally connected to a painting, up to the point, or the painting of teaching, the painting thought as a model. También podemos ver la evolución que se produjo en el dibujo en España, porque desde los primeros tanteos que veíamos con Berruguete a los dibujos muy acabados de Herrera Barnuevo, se va viendo lo que ha sido el aprendizaje y el dominio del dibujo. ¿no? Hay una maravillosa selección de dibujos sevillanos que comienza con Francisco Pacheco, pero que culmina con una bellísima muestra de dibujos de Murillo. Y Murillo es el gran dibujante del XVII español. ¿no? el gran referente del arte español en Gran Bretaña en el siglo XIX, ¿no? In our collection we have 12 drawings. There are six on show here. They show his total um, admitment to drawing practice. Some are fast sketches, some are huge sheets, and some drawings are quite finished. My view is because he taught so many students through a drawing school in Seville, these sheets, a model book, form a great corpus to allow students to understand drawing practice. And also, um, there exist many copies of his drawings too. Um, it shows the spread of his drawing practice had so influenced those around him in Seville. Yes. José de Rivera, que estaría en el cuarto ámbito de la exposición, que habla del dibujo en Valencia y en Nápoles, eh, eh, merece un lugar muy especial en la historia del dibujo en España. El otro día, cuando contemplaba los eh, dibujos y la estampa que habéis traído, 
hay una curiosa coincidencia y en todos ellos aparecen hombres mayores torturados. Yes, yeah. it's complex subject. Y es de una extraordinaria belleza. Yeah, ¿no? extraordinary. Una extraordinaria belleza porque además volvemos a encontrarnos la variedad del dibujo de Rivera. My view is drawing showing tortured figures uh, allowed him to explore strange physical contortions, you know, in space, standing, not formal exercises, um, um, and more exploring on paper, basically. And maybe it's not for a print, but it is the most striking finished drawing by him, a great essay of his a skill as a draftsman. El final de la exposición, Goya. Eh, que es Goya, mm. y el siglo XVIII, no nos, eh, se ha realizado yo creo un esfuerzo en yes. seleccionar eh, aquellos dibujos de los contemporáneos de Goya. Yes. Por ejemplo, de Luis Paret, hay un preciosísimo mm. retrato de la reina mm. y un maravilloso dibujo preparatorio para una pintura que tenemos en el Museo del Prado, que es el baile en máscara. ¿no? Pero desde luego el final de la exposición es Francisco de Goya. Y es un poco un pequeño microcosmos, e igual que la exposición es un recorrido por la historia del dibujo español, la selección de dibujos de Goya es un recorrido por la historia de Francisco de Goya, ¿no? desde los primeros dibujos preparatorios para el agarrotado hasta los últimos dibujos realizados en, en Burdeos. ¿no? Pero yo sé que hay un dibujo que a ti especialmente te gustaba, que es el del álbum C, que es el de por linaje de hebreos, ¿no? ¿Qué supone para ti ese dibujo? ¿Por qué ese eh, gusto especial por esa imagen? It's a, ¿no? it's a really hard question. Goya transforms the entire idea of printmaking and drawing. Goya starts off um, stumbling, not quite certain, and every time with um, a new technique, he suddenly, boom, and he just he gets it perfectly. And so, for me, the drawings by Goya continue to amaze me. They are so powerful, so strong. I constantly say um, to us, turn here, turn there. Nothing's obvious. And so I find um, a chance to show three or four Goya drawings here, a great chance to show a spread of Goya's drawing practice. Not just talking of technique or a pen technique, but how a technique and subject join together to become so powerful. They're small drawings, they're not fast drawings. Some, they seem to be fast sketches, they're not fast sketches. And I find um, constantly it make us think. They meditate on themes at that time, important themes, social conditions, um, you know, and superstition, and they're so powerful. A range um, of Goya's drawing practice is extraordinary, so it is so great um, to end on Goya, to uh, signify a marvellous end point of drawing practice until that point in Spain. I thought um, there's no point in them trying to go on and on and on and on and on and end on Goya, who is so powerful um, and so strong. Come and see them. They are fantastic, strong, emotional things. I feel the entire show here in six sections, yeah, um, it tells a marvellous summary story uh, of drawing practice in, in Spain and shows how committed Spanish artists were to drawing and, and overturning the old-fashioned idea. Spanish artists did not draw, they most certainly Um, I drew constantly and with a great skill. Yo creo que el público cuando salga de la sala eh, y a través de la información que se le suministran en las cartelas va a sentir yo creo que la, eh, la curiosidad de recorrer el museo y buscar aquellas obras para las que sirvieron estos dibujos que vemos en la sala. Esta exposición es una invitación, ¿no? Es una invitación que además encaja perfectamente en nuestra colección y es una de esas ocasiones en las que una exposición temporal se imbrica perfectamente en lo que es las colecciones del Museo del Prado. Por eso, pues estamos muy agradecidos a ti personalmente y al British porque sabemos que esto ha sido un esfuerzo 
eh, por vuestra parte y que para nosotros desde luego ha sido un placer y que espero que sea un placer para todos esos visitantes que vengan a ver estos maravillosos dibujos que resumen el trazo español. El trazo Muchas español. gracias, Marc. De nada, es un placer.